असलम क्लास होप यू ऑल आर फाइन मुझे लास्ट टाइम हमने कुछ इनपुट स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट और फॉर्चन वर्कशीट क्या होती है एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट स्टॉप एंड स्टेटमेंट काफ़ी ये डिस्कशन थेरेटिकल भी की थी और कुछ प्रोग्राम्स भी हमने किए थे और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी uh, अब हमारे बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड लूप स्ट्रक्चर सबसे पहले हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को देखेंगे उसके बाद हम लूप स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं अगर आप इसके नेम पे ही अगर गौर करें तो मीन्स के कंट्रोल को जो डील कर रहा है जो हैंडल कर रहा है स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली एग्जीक्यूटेड इन द सेम सीक्वेंस एज दे अपीयर इन द प्रोग्राम ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट्स जो नॉर्मली जिस तरह प्रोग्राम लिखा होता है एज इट इज़ उसी सीक्वेंस में रन होती हैं अगर इसकी हम एग्जाम्पल लें तो जैसे ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है एक राइट ऑफ फॉर्टन प्रोग्राम विच कैलकुलेट द सर्कम फेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल ये प्रोग्राम मैंने आपको करवाया भी था और शायद इस तरह का एक प्रोग्राम आपको असाइनमेंट में भी दिया था तो ये देखिए आपने पहले उसकी टाइप डिफाइन की फिर आर को डिफाइन किया पाई को डिफाइन किया ए एरिया को सर्कम को फिर राइट करवाया जो सीक्वेंस है प्रोग्राम यूजली उसी सीक्वेंस में चलता है मीन्स इसका कहने का ये मतलब है कि जो आर की वैल्यू है तो पहले कंपाइलर उसकी वैल्यू रीड कर लेगा फिर बाई की वैल्यू रीड करेगा फिर एरिया कैलकुलेट करेगा ये नहीं होगा पहले एरिया कैलकुलेट करेगा और डायरेक्ट राइट करवा देगा नो एरिया कैलकुलेट करने के बाद जो आपने कमेंट दी है वो उसी को ही रन करेगा बाई डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट ये सेटिंग होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि कहीं पर हम चाहते हैं कि अगर ये वाला स्टेप एरिया करने के बाद ये पहले इसको राइट करवाए और सर्कम देखने के बाद इसको राइट करवाए फिर स्टॉप एंड करें तो मींस हम चाह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से कंट्रोल को शिफ्ट करें तो अगर अपनी मर्जी से हम कंट्रोल को शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें यही बात हो रही है कि स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली एग्जीक्यूटेड इन द सेम सीक्वेंस एज दे अपेयर इन द प्रोग्राम आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्टेटमेंट द कंट्रोल इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड और गोज टू स्टेटमेंट इमीडिएटली नेक्स्ट इन प्रोग्राम जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि अगर आपने कोई कंट्रोल शिफ्ट की कमांड नहीं दी तो ऑटोमेटिकली आपका जो कमांड है वो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पर शिफ्ट हो जाती है इफ इट इज डिजायर्ड नॉट टू फॉलो दिस सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन देन दंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज और अगर आप चाहती हैं कि ये डिज़ायर जो पैटर्न है फॉलो ना किया जाए ये सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन जो आपने लिखा है तो फिर आप क्या करते हैं आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं अब माइंड में ये आ सकता है कि अगर कंट्रोल ही करवाना है तो हम पहले ही वो स्टेटमेंट लिख दें लेकिन आगे जाके बेटा जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें सीक्वेंस तो वो रखना बहुत ज़रूरी होता है लेकिन कहीं ना कहीं किसी स्टेप पर आप जा चाह रहे होते हैं कि आप कंट्रोल जो है वो शिफ्ट करें अपनी मर्जी से कंट्रोल को कहीं और ट्रांसफ़र कर दें अच्छा कंट्रोल मे बी ट्रांसफर्ड ओनली टू एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आप लोगों को अब आप फेमिलियर होंगे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जो पूरे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो सकती है तो कंट्रोल हमेशा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट पर शिफ्ट होता है विद इन द प्रोग्राम दस द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट इज टू चेंज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इट मीन्स कि कंट्रोल स्टेटमेंट का काम क्या हुआ कि जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप करके अपनी मर्जी का अगर हम कोई एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हैं तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमें उसमें फ़ायदा देती हैं फॉर्चुन प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स नाउ वी हैव बच्चे टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स वन इज अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट एंड सेकेंड इज कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट सबसे पहले बेटा हम देखते हैं अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट को अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट बेटा हमें क्या बताती है कि दिस स्टेटमेंट काजेज एन अनकंडीशनल ट्रांसफर दिस स्टेटमेंट काजेज एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू एन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट विद इन द प्रोग्राम कि इसमें कोई कंडीशन आप नहीं लगाते बल्कि अनकंडीशनल ट्रांसफर जो है आप करते हैं टू एन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट विद इन द प्रोग्राम और इसकी जनरल फॉर्म बेटा क्या होती है आप इस कंट्रोल स्टेटमेंट की जनरल फॉर्म क्या है गो टू एन ये अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट थी और इसकी जनरल फॉर्म आप क्या लिखते हैं गो टू और साथ में एन वेयर एन इज एन अनसाइंड मीन्स कोई साइन नहीं होता इसके साथ अनसाइंड इन टीचर कॉन्स्टेंट 
जीरो ये नहीं हो सकता रिप्रेजेंटिंग इन द प्रोग्राम टू विच द कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर्ड आगे जब बेटा एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये एन या ये लेबल का क्या हमें एक्चुअली ये एन जो है वो एक लेबल शो कर रहा होता है कि आप फला जगह पे इस स्टेटमेंट पे चले जाएं जिसको ये लेबल दिया गया होगा फॉर एग्जाम्पल गो टू हंड्रेड इज वैलिड स्टेटमेंट वेयर एज गो टू एम इज इन वैलिड बिकॉज एम इज ए वेरिएबल अब जैसे वैलिड वैलिड और इन वैलिड एग्जाम्पल्स मैं हमेशा आपको लिखवाती हूँ तो उसी तरह गो टू हंड्रेड जो है आपकी वैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि आपने कहा था एन एक अनसाइंड इंटीजर है और जो प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी भी लेबल को लेकिन अगर आप गो टू एम करेंगे तो ये इन वैलिड है क्योंकि एम एक वेरिएबल है अच्छा जी इसके साथ बेटा हमारे पास थर्टी गो टू थर्टी ये भी इन वैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि बेटा कंट्रोल कैन नॉट बी ट्रांसफर टू इट सेल्फ कंट्रोल ये आगे जाके आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि इसका क्या मतलब है कंट्रोल कभी भी अपनी ही स्टेटमेंट को शिफ्ट नहीं होता ये जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको क्लियर होगा क्योंकि आपने देखें इसको थर्टी लेबल की है और इधर भी थर्टी कह दी है तो प्रोग्राम अपने ही स्टेटमेंट पर शिफ्ट नहीं होता ठीक है क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट की तरफ आप कंट्रोल को ट्रांसफ़र करते हो और गो टू स्टेटमेंट जो है वो एक जस्ट कंपाइलर को बता रही है कि आपने कंट्रोल को शिफ्ट करना है ठीक है जी अच्छा जी अब अगर हम इसके साथ बेटा प्रोग्राम्स देखें एक एग्जांपल हम प्रोग्राम की देख लेते हैं आ, इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं बेटा प्रोग्राम है हमारे पास स्टेटमेंट राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट्स एंड प्रिंट पॉजिटिव एंटीजर्स वन टू थ्री अप टू सो वन मीन्स वो कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो जनरेट भी करे और प्रिंट भी करवाए पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ठीक है जी आपने इंटीजर कोई आई वेरिएबल कोई भी आप आई जे के एलेवन कुछ भी ले सकते हैं या कोई ए बी सी भी दे सकते हैं क्योंकि आप जब इंटीजर डिक्लेयर भी कर रहे हैं तो जब डिक्लेयर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंटीजर हो जाएगा खैर आपने क्या इंटीजर <coughs> का वेरिएबल का नाम रखा आई और पहली वैल्यू आपने वन दे दी क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर का पहली वैल्यू वन है आपने कह दिया आई कोस टू वन क्योंकि उसने कहा था जनरेट भी आपने खुद करवानी है तो जनरेट वन टू थ्री फोर इट मीन्स हर नंबर में वन ऐड करते जाएं तो ऑटोमेटिकली अगला इंटीजर आ जाएगा और उसने कहा है साथ साथ आप इसे राइट भी करवाएं हमने क्या किया आई इक्वल्स टू वन फिर हम क्या कर रहे हैं राइट स्टेरिक स्टेरिक आई मीन्स अब ये यहाँ तक क्या करेगा अगर हम देखें एग्जीक्यूशन पहले ये नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट है उसने माइंड में रख लिया कंपाइलर ने कि आई जो है वो इंटीजर है सेकंड स्टेप में वो आई को वन राइट करवाएगा क्योंकि आपने खुद वैल्यू ये दी है आई वन उसके इंफॉर्मेशन वो ले लेगा फिर आपने उसे कहा है कि ये जो आई की वैल्यू आपने दी है इसको राइट भी करवा दो ठीक है जी तो आपने राइट स्टेरिक स्टेरिक आई जो है वो करवाया और इसमें आप क्या कर रहे हैं Uh, फिर आप क्या कर रहे हैं आई इक्व टू आई प्लस वन अच्छा बेटा इसमें आपने ये इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाने ये गलती से इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हैं क्योंकि अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे तो ये आई एज इट इज़ प्रिंट होगा इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी हाँ एक काम और जो आप कर सकते हैं या फिर कि अगर आपने इसको इन्वर्टेड में ही रखा है तो आप यहाँ पर एक कॉमा लगा के फिर आई लिखेंगे तो वो आएगा आई इक्वल्स टू आई उसको रीड कर लेगा या फिर यहाँ पे आप कॉमर्स ना लगाएं इन्वर्टेड ना लगाएं और अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इक्वल का साइन भी बीच में एंटर कर लें फिर यहाँ पे एक कॉमा आएगा फिर आप आई करेंगे तो फिर वो उसको रीड करेगा अच्छा नेक्स्ट स्टेप अब आपने कहा है कि आई इक्वल्स टू आई प्लस वन कि जो आई की वैल्यू है होगी उसमें आई प्लस वन कर दे मीन्स अगर आई की वैल्यू वन है तो उसमें वन प्लस कर दे और जब आई की वैल्यू टू हो जाएगी तो बाद में क्या करेगा इसको टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस वन फोर नीचे आप देखिए आपने कहा है गो टू टेन आप अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट यूज कर इसका अब क्या मतलब है यहाँ तक प्रोग्राम जब राइट right, उसने आई किया फिर आपने क्या कहा आई में आई प्लस वन कर दो और आपने कहा जब ये काम कर लो तो दोबारा टेन वाले स्टेप पे चले जाओ टेन आपने किसे लेबल किया है आपने इसको कहा है कि राइट right करे मीन सबसे पहले वो आई को वन रीड करेगा फिर उसको वन राइट right करवा देगा सेकेंड स्टेप पे वो आई को टू कह देगा और आप कह रहे हो जब उसे टू कहा है तो आप उसको राइट right भी करवाएं क्योंकि हमें प्रोग्राम में कहा है कि दैट जनरेट्स एंड प्रिंट पॉजिटिव इंटीजर तो हमें एक एक इंटीजर को प्रिंट भी करवाना है फिर अब जब ये टू uh, होगा तो आपने फिर कहा गो टू टेन टेन पे जाओ और इसको राइट right करवाओ अब फिर उसके बाद जब राइट right करेगा फिर इस स्टेप पर आएगा ये क्या हो जाएगा थ्री होगा थ्री होगा फिर आपने उसे कह दिया गो टू टेन तो ये अप टू सो ऑन प्रोग्राम चलता जाएगा 
अब आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे अगर आप गो टू टेन ना देते तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होना था कि i इक्व टू आई प्लस वन होना था और ये प्रोग्राम स्टॉप और एंड पे आ जाता बट हम चाहते हैं कि यही दो स्टेप्स बार बार रिपीट हो एक तो तरीका ये है कि आप बार बार ये स्टेप्स लिखते जाएं वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन फाइनाइट टाइम्स तो हम ये स्टेप नहीं लिख सकते तो हमने क्या किया कंडीशनली यहाँ पर अनकंडीशनली कंट्रोल को ट्रांसफ़र किया है हमने इसे कहा है कि जैसे ही ये काम हो आप दोबारा से कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दो इस स्टेटमेंट पे अब जो लेबल आपने यहाँ दिया है बहुत ज़रूरी है कि वही लेबल आपने इस स्टेटमेंट को दिया हो जहाँ पे आपने कंट्रोल शिफ्ट करवाना है फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ टेन दे रहे हैं और इधर ट्वेंटी दे देते हैं तो कंट्रोल यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा बल्कि एरर आ जाएगा और आप यहाँ पर टेन की जगह ट्वेंटी थर्टी फोर्टी सिक्सटी हंड्रेड कुछ भी वैल्यूज़ आप बेटा ले सकते हैं ठीक है इट्स अप टू यू तो कंट्रोल ट्रांसफ़र करवाया हमने और इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम के दैट जनरेट्स और प्रिंट पॉजिटिव वंटीजर आप इसको राइट करवा रहे हैं ठीक है बेटा आई होप ये प्रोग्राम आपको क्लियर होगा एक और प्रोग्राम बेटा हम देख लेते हैं स्टेटमेंट है राइट अ फॉर्ट्रन प्रोग्राम विच कैलकुलेट दि सरकम फिरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल बाई यूजिंग रीड आर कॉन्टीन्यूसली कॉन्टीन्यूसली का वर्ड आ गया है कि पहले आप ये प्रोग्राम कर चुके हैं लेकिन हमने पहले सिंपल प्रोग्राम किया था लेकिन वो कहता है कि एक दफ़ा आर की वैल्यू आप लिखें दें तो ये ना हो कि वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाए बल्कि बार बार कंपाइलर आपसे आर की वैल्यू डिमांड करे और आप बार बार नई वैल्यू जो आर की है उसके लिए एरिया भी निकाल लें और सरकम भी स्टार्ट इसका सोल्यूशन देखते हैं आपने कह दिया कि आर भी रियल है सरकम को भी रियल में लिया एरिया को भी और पाई को हमने सारी चीज़ें को सबको रियल डिक्लेयर करवा दिया क्योंकि इसकी वैल्यूज़ पॉइंट्स में आ सकती हैं फिर हमने किया राइट स्टेरिक स्टेरिक एंटर आर एंटर करवाएं आर ये सिर्फ क्या होगा एज इट इज़ कंपाइलर पे ये मैसेज आ जाएगा कि एंटर आर एंटर दी वैल्यू ऑफ आर जब ये सिर्फ काम करवाएंगे तो ये अनफ नहीं है ये जस्ट आपने राइट करवाया है मीन्स आप अभी इनपुट करवा रहे हैं तो इनपुट तब कंप्लीट होगा जब तक आप उसको रीड नहीं करवाएंगे इनपुट आपका कंप्लीट नहीं होगा फिर आपने रीड करवाया और जब रीड करवाना है तो इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाने अदरवाइज एरर आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमर्स जब भी आप लगाएंगे वो राइट right की स्टेटमेंट में लगाएंगे और वो एज इट इज प्रिंट होंगे ठीक हो गया उसके बाद आपने पाई की वैल्यू दी ए का फार्मूला डिफाइन किया पाई आर स्केयर सी का फार्मूला डिफाइन किया टू पाई आर और राइट right करवाया स्टेरिक स्टेरिक एरिया इक्वल ये हमने इन्वर्टेड में लिखा है तो ये कंपाइलर एज इट इज़ लिखेगा फिर यहाँ पे कॉमा और ए लिख दिया जो आप वैल्यू चाह रहे हैं कि एरिया की वैल्यू लिखी जाए फिर राइट स्टेरिक स्टेरिक सरकम इसको इन्वर्टेड में इक्वल भी इन्वर्टेड में कॉमा और यहाँ पे आपने सी लिखा और यहाँ पे आप लिख रहे हैं गो टू नाइन क्योंकि उसने ऊपर प्रोग्राम में कहा था कि बार बार कॉन्टीन्यूसली आप आर की वैल्यू ऐड करवाएं तो हमने क्या किया कि जैसे ही ये पूरा प्रोग्राम रन हो दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट हो जाए इस स्टेटमेंट पे जो आपको दोबारा से मीन्स कंपाइलर कहेगा कि एंटर दी वैल्यू ऑफ आर फिर आप आर की वैल्यू कोई और एंटर करेंगे और ये सारे स्टेप्स होंगे फिर जब इस पर पहुँचेंगे तो गो टू एन आ जाएगा गो टू नाइन आप नाइन मतलब मैंने आपको बताया था कोई भी लेवल आप यूज़ कर सकते हैं अच्छा एक और चीज़ जब फॉर्टर्न वर्कशीट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो एग्जीक्यूटिबल या जो प्रोग्राम या कोडिंग है वो आप सेवन कॉलम से लेकर सेवेंटी टू तक कर सकते हैं ठीक है तो ये जो लेबल है ये आपने क्या करना है वन टू फाइव पहले पांच कॉलम में से किसी भी कॉलम में लेबल देंगे क्योंकि सिक्स कॉलम आपका कॉन्टीन्यूशन कॉलम होता है तो पहले पाँच कॉलम में से आप किसी भी कॉलम में ये वैल्यू लेबल जो है देंगे इसीलिए देखें थोड़ा सा डिफरेंस इसके साथ छोड़ा हुआ है और ये ऐसे शो किया कि जैसे ये सेवन्थ कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और ये उससे पीछे वाले कॉलम में और फिर साथ में आप इसको स्टॉप और एंड कर देंगे आई uh, होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट का समझ आ गया होगा कि अगर आपने कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करना है और इसकी जनरल फॉर्म गो टू एन थी एन की जगह कोई भी अनसाइड पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है सॉरी अनसाइंड इंटीजर हो सकता है तो आपने ये वैल्यूज़ लगाई आई uh, होप ये uh, जो प्रोग्राम है ये आपको क्लियर होंगे अभी बेटा नेक्स्ट प्रोग्राम्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं और वो हम दूसरे टाइप देखेंगे अभी हम देख रहे थे अनकंडीशनल गो टू तो फिर हम देखेंगे कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं